Asante sana. Tafadhali tuketi. Baba wetu askofu mkuu Samson Mudhuri, askofu Frederick, askofu David, maaskofu wote, ndugu wa Kristo, wananchi wa taifa letu la Kenya hamjambo. Ando aito moriega. Mwadhani agosho. Amen. Ngaino muega. Yes. Ende shode. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ebu mni salimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi pia nimefurahi kuungana pamoja na nyinyi katika ibada hii maalum katika kanisa letu la AIPCA. Nataka nimshukuru Mungu vile Deputy President amesema nilipata kujua kwamba tuko na hii Um, siku kubwa ya mafuta jana na wakati alinieleza nikamueleza nika ya kwamba hatuna lingine la kufanya mpaka tuende pale kanisani kwa sababu nyinyi mumejitambua na sisi na sisi tutajitambua na nyinyi Niliwaeleza pale nyuma ya kwamba kanisa la AIPCA ni kanisa ya muhimu sana kwa sababu ndio kanisa pekee ilipigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Na mimi nikiwa na bahati na neema ya Mungu kuongoza hiyo serikali siwezi kuacha kanisa la AIPCA nyuma. Na wakati tulikuta ya kwamba kulikuwa na matatizo katika kanisa hii na viongozi wengine wakanitembelea tukaanza hiyo safari ya kuunganisha kanisa letu na mimi nafurahi sana leo tukiwa hapa ni mwaka wa tatu nyinyi mkishiriki kama ndugu moja nasema pongezi wana AIPCA leo Nataka tu niwaambie mambo mawili ya Biblia. Ya kwanza Matayo tano tisa inasema heri wale uh, uh, blessed are the peacemakers. Eh? Heri wale wanao uleta watu pamoja kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Mumesikia vile askofu wetu mkuu amesema. Na nataka mpeleke nyumbani hiyo uh, sehemu ya Biblia. Matayo tano mstari wa tisa. Blessed are the peacemakers because they will be called the children of God. Heri wapatanishi wale wanaunganisha watu kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Kila mwana AIPCA ukitafuta kuitwa mwana wa Mungu kuwa mtu wa kuunganisha sio kutenganisha. Hiyo ni jambo la kwanza. Nataka niwaambie jambo la pili pia kutoka kwa Biblia. Zaburi 133 Mstari wa kwanza na wa tatu. La kwanza inasema how blessed it is when brethren live together in unity. Ni nzuri jinsi gani wandugu wakiishi pamoja kwa amani. Na mstari wa tatu inasema 133 verses 3. Inasema where there is unity God commands a blessing. <laughs> yani mahali kuna umoja Mungu anaamurisha baraka. 
wana IPCA msikie kutoka kwangu ya kwamba kanisa letu la IPCA itabarikiwa mukisimama kwa, in, kwa umoja na mukishirikiana wote maaskofu wenu wote watatu eh, askofu mudhuri askofu frederick askofu eh, david wote nimeshirikiana na wao na wengi wa maaskofu walio hapa mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya itasimama na kanisa la AIPCA na kwa umoja huu ambao mumedhirisha na mumedhibitisha tumeanza kuona ile Mungu alisema mahali kuna umoja anaamurisha baraka hapa niko na um, kelelezo nitapatia treasure wenu wakati tulikuwa kazarani juzi tulikubaliana mambo kadhaa na niliwaeleza tutashirikiana na nyinyi kwa sababu ya mchango wenu kusimamisha nchi yetu kupitia kwa kupigana na kuwa na nchi huru niliwaeleza ya kwamba pia na sisi tutawashikilia kwanza tulisema ili tuweke msingi mzuri ya kanisa la APCA neno la Mungu linatufundisha ya kwamba my people perish kwa sababu ya nini sindio for lack of a vision so mimi nataka niwaeleze ya kwamba na waomba ninyi kama wana AIPCA tuweke msingi dhabiti kwa kuwa na mafundisho kwa hawa viongozi wetu muko na college pale Kamulu tulikubaliana na maaskofu wenu na viongozi hawa wa Supreme Board ya kwamba tujenge college mzuri ambayo maaskofu hawa na wale wengine wote watasomea ndio tuwe na msingi dhabiti wa kanisa letu la ABC <laughs> tayari nimeshatoa milioni hamsini ya kuweza kufanya kazi hiyo ya pili mimi niliwaeleza vile vile ya kwamba hii kanisa la AIBCA lazima pia ibarikiwe na headquarters mpya ndio kuweka AIBCA pamoja Mimi nataka niwaambie mnipatie tu nafasi kadogo. Tumeanza kupanya kufanya mpango wa mahali ambapo tutajenga hiyo kanisa ama hiyo headquarters. Hii umoja ambayo mmeanzisha itawaletea baraka nyingi sana. I have no doubt in my mind. <coughs> Alafu ya tatu ni kwamba <coughs> hapa mbele nasikia vile eh, mheshimiwa rigadi amesema tumekuwa na madeni mengi na ni kweli tumelipa madeni na zidi na kulipa madeni na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba tutahakikisha kwamba tunadhibiti uchumi wa Kenya ndio tuwe na taifa ambayo tunaweza kujifunia <laughs> na kati ya madeni mimi nitalipa talipa ile ya wazungu talipa ya eurobond talipa hiyo ingine na ya aipca pia nitalipa <laughs> mnajua kuna kadeni mahali eh yeah. hiyo yeah. bado nafanya hesabu na nitawauliza <laughs> mnisaidia calculator nifanye hesabu nione deni hiyo imefika wapi ndio nilipe kwa sababu hii kanisa made a huge sacrifice for the independence of our country
Kwa hivyo leo tumekuja hapa katika ibada hii maalum. Asante sana askofu mkuu kwa kutujumuisha katika baraka ya mafuta ambayo uh, ni ya mwaka huu na maombi yangu kwenu na kwa Mungu ni kwamba hiyo mafuta ambayo ya baraka na maji ya baraka iweze kufikia mipango yetu ya kuzalisha chakula ya kuendesha kilimo ndio chakula ipatikane na Kenya iweze kufanya mbele mafuta hiyo iweze kuwafikia vijana wetu tupate ajira kwao mipango yetu ya housing mipango ingine yote ambayo tunapanga ya kupatia ajira vijana wetu pia ifaulu ndio Kenya ipiga tu kwenda mbele na mipango hiyo pia iparikiwe na mafuta na maji ya baraka hata ifikie madaktari wetu shughuli yetu ya matibabu universal health coverage ndio Kenya yetu ipate uponyaji kwa sababu yale tunafanya ni kupanga matibabu lakini Mungu ndiye anaponya so tunajua hivyo na mimi nataka niwashukuru sana na nimefurahi kufika hapa siku ya leo niwahakikishie sote tutashirikiana tutaungana na Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele Asanteni sana mimi nawatakia pasaka njema baraka za Mungu tele katika nafasi hii ya pasaka na sote tushirikiane Asanteni sana mjue umoja wa kanisa la AIPCA umoja wa makanisa zetu na dini pia ndio umoja wa taifa letu la Kenya Mukiungana kama wana AIPCA mtakuwa mnanisaidia kuunganisha taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tunaomba na wasihi kushirikiana hivyo. Na washukuru viongozi wote wa bunge ambao wako hapa ma MCS na sote ambao tumefika hapa leo. Sisi wote tumekuja kwa sababu ya imani yetu na kwa sababu ya heshima kwa kanisa letu la AIPCA. Asanteni sana. Mungu awabariki. Tutaonana hivi karibuni. Mumesema mtanitembelea na wangojea. Asante sana God bless you.